오늘은 재림의 일곱 가지 징조 네 번째 말씀을 증거하겠습니다. 러시아의 부상 오늘은 지난번에 이어서 두 번째 말씀을 전하겠습니다. 다시 한번 여러분들에게 기억을 환기시켜 드리겠습니다. 칼 존스는 재림의 일곱 가지 징조를 이렇게 열거했습니다. 첫째 이스라엘의 팔레스타인 땅으로 귀환 두 번째 러시아의 부상 세 번째 많은 사람들이 믿음으로부터 이탈하는 현상 네 번째 에큐메니칼 운동 다섯 번째 징조는 세계의 열강 4대 진영의 구축 여섯 번째 재림의 징조 여행과 지식의 증가입니다 일곱 번째 재림의 징조 새 시대의 산통의 시작입니다 MRD한 어, 위대한 성경교사는 이렇게 말합니다 그리스도의 재림에 관한 가장 두드러진 세 가지 징후를 택한다면 그세 가지 중 러시아의 부상을 꼽는데 아무런 어려움이 없을 것이다 유명한 신학자인 존 월버드 박사도 이렇게 말을 합니다 이스라엘이 그 땅에 있었을 때 북쪽으로부터 온 군대에 의해 위협을 받은 적이 결코 없었다. 그런데 북쪽으로부터 이제 군대가 쳐들어오는데 러시아라고 하는 말입니다. 러시아의 부상은 그 시대의 종말의 드라마를 위해 설정된 무대이다. 그의 생애를 바쳐서 이 조직신학자가 성경의 예언을 종말의 예언을 연구한 다음에 나온 결론입니다. 이분이 쓴책 가운데 보면 성경 전체에 대한 그 예언에 관한 이만한 두께의 책이 있습니다. 수십 권책 가운데 그런 책도 있습니다. 일생을 예언의 예언을 연구하는 일에 헌신했던 한 학자의 결론이 바로 이것입니다. 러시아가 지금 저렇게 부상하고 떠오르고 정치, 경제, 군사 강국이 돼 있는 것은 그 종말의 시대에 종말의 드라마를 위한 설정된 무대라고 이렇게 결론을 내린 것입니다. 어, 유명한 레만 스트라우스 어, 설교자도 러시아의 부상은 그리스도의 재림을 가리키는 그 시대의 중요한 징조들 중 하나라고 그렇게 못박아서 말을 했습니다. 모세 다이안 장군은 물론 설교자가 아닙니다. 직업 군인입니다. 이스라엘의 독립 한 이후부터 지금까지 1948년, 1956년, 1967년 이스라엘이 아랍과 전면전을 치를 때마다 항상 이스라엘의 그 중요한 지휘관, 국방장관을 역임한 이 사람은 이렇게 말을 했습니다. 다음 전쟁은 아랍이 아닌 러시아와의 전쟁이라고 이렇게 말을 했습니다. 이스라엘은 러시아와의 한 번에 앞으로 무서운 전쟁을 준비하고 있다고 하는 것을 알 수가 있다고 하는 것입니다. 그럼 러시아가 침공을 하는데 침공을 한 이유가 무엇인가 오늘 거기에 대해서 말씀을 드리기를 원합니다. 때가 되면 북쪽에 있는 군대가 이제 연합군과 함께 팔레스타인 땅을 침공해서 오게 되는데 때가 언제인가 또 이유는 무엇인가 오늘 거기에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 첫째 이유는 이것입니다. 부에 대한 탐심 때문입니다. 이스라엘의 그 부에 대해서 탐욕을 품고 있기 때문에 러시아가 내려온다고 하는 것입니다. 그걸 어떻게 알수 있습니까? 여기에서 우리가 그렇게 이해할 수가 있습니다. 에스겔 38장 12절 말씀해 보게 되면 물건을 겁탈하며 노력 하리라 하고 내 손을 들어서 러시아가 그 손을 들어서 한 말입니다. 그 다음 이스라엘에 관한 말씀입니다. 황폐하였다가 이스라엘의 땅이 전에는 황폐한 땅이었죠. 황폐하였다가 지금 사람이 거주하는 땅과 전에 이스라엘 사람들이 불과 100년 전까지만 해도 그 땅에 살지 않았습니다. 
그런데 그 황폐했던 그 땅에 지금 사람이 거주하는 땅이 됐습니다. 지금 600, 약 50만 명이 그 팔레스타인 땅에 독립국가를 이루고 유대인들이 모여 지금 살고 있습니다. 이제 앞으로 2030년이 되기 전에 거기에 750만 명의 유대인들이 모여 또 살게 될 것입니다. 저들은 지금 점점 부를 쌓고 있습니다. 지금 사람이 거주하는 땅과 여러 나라에서 모여서 이스라엘이 여러 나라에 살다가 지금 다시 돌아와서 모여 있습니다. 짐승과 재물을 얻고 이스라엘이 지금 부를 쌓고 있습니다. 세상 중앙에 거주하는 이스라엘의 이그 지리적인 위치는 세상의 중앙입니다. 중앙에 거주하는 백성 이스라엘을 말합니다. 이스라엘을 치고자 할때 스바와 드단과 다시스의 상인과 그 부자들이 내게 이르길 주위의 주변국들이 이제 그 이스라엘을 침공하는 이 러시아에 대해서 항의를 합니다. 네가 탈취하러 왔느냐? 네가 네 무리를 모아서 노력하고자 하느냐? 이렇게 러시아에 대해서 항의를 주위에서 하게 된다고 하는 것입니다. 러시아가 이스라엘을 침공할 때 주위의 주변국들이 이제 항의를 하는 것을 이 성경에서 우리들에게 보여주고 있다고 하는 것입니다. 은과 금을 빼앗으며 이스라엘의 은과 금을 러시아와 동맹국들이 빼앗으며 짐승과 재물을 빼앗으며 물건을 크게 약탈하여 가고자 하느냐 하리라 이렇게 러시아에 대해서 그들이 이스라엘에 있는 부를 저들이 훔치고 저들이 노력하고 저들이 탈취하고 저들이 약탈하고 뺏어가는 것에 대해서 주위의 주변국들이 항의하는 것을 여기에서 볼 수가 있다고 하는 것입니다. 러시아가 작년인가요? 어, 그 우크라이나를 그 배후에서 지원해서 우크라이나 절반을 또 크리미아 반도를 저들이 다시 차지하고 우크라이나 절반을 저들이 계속 탐내고 있는 것을 우리들이 세계사 세계 정세를 통해서 우리가 읽을 수가 있었습니다. 자 먼저 우리가 이 러시아가 이처럼 그 이스라엘의 부를 탐내는데 무엇을 그렇게 생각해서 약탈을 하고 뭘 이스라엘에서 가질 것이 있다고 그러는가? 러시아는 그 이스라엘에 비하면 수백 배의 땅이 넓습니다. 또 인구도 훨씬 비교할 수 없이 많습니다. 그런데 무엇 때문에 러시아도 자원이 무궁무진한데 왜 이스라엘에 와서 또뭘 뺏어 가려고 하는가? 여러분이 지금 보시는 이 사진을 보시게 되면 이 위성에서 찍은 사진입니다. 위에 연두색은 그 안에 있는 그 호수는 갈릴리 호수입니다. 또그 밑에 있는 어, 큰, 더큰 이 호수죠, 사실은. 네. 그런데 Dead Sea, 사해라고 이렇게 우리가 부르는 곳입니다. 이 사해는 이 지구상에서 제일 그 낮은 곳입니다. 해발, 바다 수면에서 마이너스로 429m니까 세계에서 제일 낮은 곳이 바로 이 사해 이스라엘에 있는 그 땅입니다. 이그 사해의 깊이가 평균 한 199m가 된다고 하는데 제일 깊은 곳은 301m가 된다고 합니다. 이 사해 길이로 볼 때는 한 50km가 되고요. 넓이 제일 넓은 곳에서 넓이가 한 15km가 된다고 합니다. 이 사해가 지금 바로 초점이 되는 것입니다. 왜 사해가 초점이 될까요? 이 사해 밑에 화학물질이 무려 450억 톤이 묻혀 있다고 하는 것입니다. 가지가지 종류가 있습니다. 나트륨, 염소, 유황, 염화칼륨, 탄산칼륨, 이건 비료로 쓰는 것입니다. 포타시입니다. 탄산칼륨, 비료, 식물들의 그 영양제입니다. 칼슘, 마그네슘, 브롬, 아주 어, 그이 세계 여러 가지 산업이나 경제 활동을 하는데 꼭 필요한 그런 이 화학 물질들이 사회 밑에 이렇게 많이 그 저장돼 있다고 하는 것입니다. 이스라엘 정부가 목표를 가지고 있는데 매년 이 탄산칼륨을 
배려를 100만 톤씩 세계에 수출하는 것을 목표로 잡고 있는데 100만 톤은 세계가 1년 동안 쓸수 있는 필요로 하는 그런 양이랍니다. 그런데 그것을 얼마큼 할수 있냐면 200년 동안 그렇게 공급을 할수 있다고 합니다. 세계가 1년 동안에 쓰는 그런 그 비료를 200년 동안 공급할 수 있다고 하니까 얼마나 많은 비료가 이 사회 밑에 묻혀 있는지를 우리가 알 수가 있죠. 이것만 해도 얼마나 큰 돈이 되겠습니까? 독일의 아주 유명한 지질학자가 이 사회를 어, 면밀하게 연구한 다음에 이런 보고를 했습니다. 사회 300 평방 킬로, 300, 300 평방 마일이니까 어, 킬로는 더 크죠. 거기에 걸쳐서 이 원유가 어, 이렇게 함유가 되어 있는 그 모래 예, 이런 것들이 굉장히 많이 있는 것을 발견했다고 하는 것입니다. 지금 미국이나 이 캐나다에서 오일 센즈가 발견돼 가지고 뭐 대단히 지금 아주 그 이, 어, 미국과 캐나다에서 아주 고, 어깨가 으쓱했죠. 네, 이제 우리 사우디 아라비아나 중동에 우리가 더 이상 이제 그 에너지 때문에 에, 기름 때문에 원유 때문에 우리가 더 이상 이제 그 아쉬운 소리 할 필요 없다. 우리가 더 많다. 이제 이런 그 에, 에, 이 시대가 됐는데 이스라엘도 그렇다고 하는 것입니다. 오일 센즈 네, 이런 것들이 이스라엘에 굉장히 많이 있다고 하는 것입니다. 어디에 사회에 있다고 하는 것입니다. 또 다른 지질학자들이 이렇게 보니까 이 사회 지표면 근처에 파면 얼마 되지 않는 곳에 유전지대들이 있다고 하는 것을 또 발견했다고 합니다. 그런데 유전지대를 이제 파고 들어가야 되지 않겠습니까? 파고 들어가면 바위를 파는 것도 아니고 그냥 흙더미를 해치는 것도 아니고 파는 게 뭐냐 면 돈이에요. 뭐냐 면 거기가 비료입니다. 그게 탄산칼륨이에요. 그러니까 원유를 얻기 위해서 돈을 벌면서 원유를 이렇게 찾아서 뚫고 내려가서 원유를 또 얻을 수 있다고 하는 것입니다. 그러니까 그 사회는 아주 이 보물 상자 같은 곳이라고 하는 것입니다. 그 이스라엘을 또이 사회를 특별히 세계의 보물 상자라 이렇게 그 이름을 한다고 합니다. 가치가 얼마나 될까요? 1조 2,700억 불의 가치가 있다고 합니다. 네. 세상에 그동안 캔 금, 모든 걸 합해도 이만큼 가치가 되지 않는다고 하니까 사회가 얼마나 그이 부가 있는지를 알 수가 있죠. 하여튼 사회 밑에 있는 이런 그 화학 물질들이 미국에 있는 이런 그 화학 물질 전체 합한 것보다 네 배가 더 많다고 하니까 네, 그런 통계에도 그런 정보도 있는데 어마어마한 부가 아닐 수가 없습니다. 어떤 나라도 전쟁을 하려면은 이그 자원이 필요합니다. 이런 그 무궁무진한 이런 자원이 있는 사회를 어, 소련 이그 러시아가 탐내는 것은 뭐 자연스러운 일이라고 생각할 수가 있습니다. 이사야 60장 5절에 보면 흥미 있는 말씀이 있습니다. 이는 바다의 부가 네게로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 네게로 옵니다. 여기 바다의 부가 이 재미있는 일화가 있습니다. 1960년대인가요? 네. 그때 한국에 굉장히 알려진 부흥사가 한명 있었어요. 그런데 그때 포항 앞바다에서 뭐 기름이 발견됐다고 해가지고 미리 선수를 치려고 했던 거겠죠. 이사의 60장 5절에 보게 되면 바다의 부가 내게로 돌아온다고 말씀했습니다. 이제 우리는 이 바다의 부가 바다에서 나는 기름이 한국 것이 될 것입니다. 예언을 했어요. 포항 앞바다에서 나온 게 뭡니까? 기름이 조금 나오긴 했는데 그거 가지고 뭐 영소용이 없었습니다. 이게 펑 펑크가 나고 만 거죠. 이 그런 때 쓰여지는 말씀이 아닙니다. 이 바다의 부가 네 개로 돌아온다는 말씀이 이스라엘에 대한 말씀입니다. 어쩌면 이 말씀이 지금 사해 그 밑에 놓여 있는 그 사해 바다의 그 부를 말씀하는 것인지 누가 알겠습니까? 바다의 부가 네 개로 돌아오며 거긴 것들 파서 그 다음에 그것을 수출한다고 할것 같으면 그 돈이 환산되면 다른 이방 나라의 재물이 이스라엘에게로 돌아오게 되는 것이죠. 네. 자 그러면 왜 러시아가 이스라엘을 침공하려고 했는지 네. 부 탐욕이 있기 때문에 그렇다고 하는 것을 이 성경을 통해서 우리가 그렇게 이해할 수가 있습니다. 두 번째는 왜 러시아가 
팔레스타인 땅을 침공하게 되는가 지리적인 여충지이기 때문에 그렇다고 하는 것입니다 여러분이 지금 세계 제도를 보고 계십니다 저 중앙에 있는 것이 이스라엘입니다 정중앙에 있습니다 유럽 왼쪽으로는 유럽 대륙이 있고 오른쪽에는 아시아 대륙이 있고 밑으로는 남쪽으로는 아프리카 대륙이 있습니다 거기에 딱 중앙에 놓여 있는 것을 볼 수가 있습니다 교통의 요충지입니다 그래서 이 전략적으로 중요한 곳이기 때문에 침공하는 이유가 된다고 하는 것입니다 에스겔 38장 12절을 보니까 짐승과 재물을 얻고 이스라엘을 말합니다 세상 중앙에 거주하는 백성을 치고자 할때 이스라엘은 이 성경에서 세상 중앙에 있다 아주 중심부에 사통팔달하는 바로 교통의 중심지 교역의 중심부 거기에 이스라엘이 위치하고 있다 이렇게 여기 성경도 말씀하고 있습니다 에스겔 5장 5절에도, 5절에도 이것이 곧 예루살렘이라 내가 그를 이방인 가운데 두어 나라들이 둘러있게 하였거늘 이렇게 말씀을 하셨는데 여기에 이 말씀 이방인 가운데 두었다는 말 영어로 보니까 I have set in the center of the nations 라고 이렇게 번역을 했습니다 국가들 가운데 나라들 가운데 중심부에 중앙부에 내가 예루살렘 이스라엘을 두었다 이렇게 말씀했습니다 그러니까 아주 중심부에 중앙에 있기 때문에 교통의 요충지고 교역의 요충지고 그렇기 때문에 여기를 장악하려고 러시아가 침공하게 된다고 하는 것입니다 하나 더 이유를 말씀드리면 하나님의 영광 때문에 러시아가 팔레스타인을 이스라엘을 침공하게 되는 것을 성경이 보여주고 있습니다 에스겔 38장 16절에 보면 구름이 땅을 덮음같이 내 백성 이스라엘을 치러 오리라 고가 끝날에 내가 너를 이끌어다가 내 땅을 치게 하리니 네. 지난번에도 우리가 이 말씀을 보았습니다 하나님께서 러시아를 이끌어다가 이스라엘을 치게 하시는 그 목적은 이는 내가 너로 말미암아 이, 이 러시아로 말미암아 이방 사람의 눈 앞에서 내 거룩함을 나타내어 그들이 다 나를 알게 하려 합니다. 러시아가 이스라엘을 침공하는 것 하나님의 거룩하심을 나타내시는 그런 하나님의 섭리이기 때문에 러시아가 이스라엘을 침공하도록 하나님이 그렇게 허용하신다고 하는 것을 여기에서 말씀하고 있습니다. 이 말씀 보게 되면 우리가 내가 너를 이끌어다가 하는 말씀을 보시게 되면 허용이라고 하는 그 단어보다는 더 강력한 단어가 적합할지 모르겠습니다. 이끌어다가 그렇게 해서 그 이스라엘을 침공하게 해서 하나님의 거룩하심과 영광을 나타내시게 한다고 말씀을 했는데요. 우리가 이 비슷한 말씀을 보게 되면 성경에 이스라엘이 출애굽할 때 이제 저들이 애굽을 출발해서 올때 앞에 홍해가 가로막히고 뒤에 그 애굽의 군대들이 막 추격해옵니다. 이제는 옆으로 갈 데도 없고 이제는 그 뒤로 가자니 홍해에 빠져 죽고 앞으로 가자니 이제는 바로의 군대들에게 의해서 이제는 그 대사륙을 당할 것이고 절체 절명의 위기에 저들이 놓였었습니다. 이제 이그 마음이 완악해진 바로가 이스라엘을 대사륙하기 위해서 군대를 거느리고 몰고 올때 그때 하나님께서는 모세에게 내 지팡이를 홍해에 내밀라 그렇게 하는 순간에 홍해가 갈라지면서 이스라엘이 그이 중앙을 통과해서 이제 그 저쪽 바다 저편으로 저들이 가는 것을 성경이 말씀을 하고 있습니다 그리고 그 따라 들어온 바로의 군대가 거기서 수장이 되게 됩니다 그때 이스라엘 저편에서 모세와 미리암과 이스라엘 백성들이 하나님께 영광을 돌리고 찬송하는 그것이 성경에 적혀 있는 것을 보게 됩니다. 여기 지금 러시아가 이스라엘을 침공했다가 하나님의 그 심판으로 말미암아 철저하게 괴멸하고 철저하게 저들이 패퇴하는 그런 그 장면이 에스겔 38장에 39장에 나와 있습니다. 오늘 여러분들이 보시면 성경을 읽어보시게 되면 오늘 집에서 여러분들이 성경을 보시게 되면 
이 러시아가 얼마나 참패를 하는지를 거기서 볼 수가 있습니다. 그럴 때 하나님께서 큰 영광을 받으시고 하나님의 거룩하심을 나타내신다고 했습니다. 왜요? 이스라엘을 저주하는 자를 내가 저주하리라고 말씀하신 그 말씀이 이루어질 것이기 때문입니다. 자 그러면 러시아가 침공을 하는데 이제 이유를 우리가 알았는데요. 언제쯤 침공하게 되는가 시기를 말씀을 드리기를 원합니다. 자 여러 의견이 있습니다. 러시아가 이스라엘을 침공하는 시기는 7년 환란 시작할 때다. 어떤 사람은 아니 7년 환란 끝날 때 그때 러시아가 침공한다. 어떤 사람은 아니 천년 왕국 시작할 때 러시아가 침공한다. 어떤 사람은 아니 천년 왕국이 끝날 때 그때 러시아가 침공한다. 이렇게 여러 의견들이 있습니다. 어떤 것이 맞습니까? 네. 성경을 보게 되면 에스겔 38장 8절에 여러 날후곧 말년에 레러 데이스 말년에 네가 명령을 받고 그땅곧 오래 황폐하였던 이스라엘 산에 이르니 이렇게 말씀을 합니다. 말년에 러시아가 온다고 이렇게 말씀을 했는데 여기 그 레터 데이스 말년이 언제를 말하는 것일까요? 아서 캡이라고 하는 그 분은 이렇게 말을 합니다. 구약에서 구약 성경에서 말년은 항상 이스라엘의 종말의 시기와 완전한 국가적 회복과 영적 구속을 가리킨다 이렇게 말을 했습니다. 그럼 뭐 주님 오실 때죠. 그렇습니다. 그 여기에 말씀한 것처럼 곧 말년에 네가 명령을 받고 이스라엘 산에 이 러시아가 와, 와서 공격을 하게 될 것을 말씀하고 있는데요. 그리고 말하기를 내가 평원의 고을들로 올라가리라 성벽도 없고 문이나 빗장이 없어도 염려 없이 다 평안히 거주하는 백성에게 나가서 이스라엘 사람들이 아주 지금 평화롭게 살아가는 이 그때 그이 러시아가 공격을 할 것을 여기에 말씀하고 있습니다. 이스라엘이 지금 어떻게 살고 있습니까? 이스라엘은 지금 아주 어그 전전긍긍하면서 살고 있습니다. 베를린 장벽같이 큰 장벽들을 이렇게 이스라엘이 그이 저쪽 그 팔레스타인 이 사람들하고 이렇게 서로 구별하기 위해서 아주 높은 장벽을 이 수십 킬로에 이렇게 해놓고 지금도 계속 쌓는 것을 볼 수가 있죠. 근데 그 위로도 또 로켓 포탄들이 날아와서 이쪽에 살고 있는 유대인 거주민들을 계속 죽이고 해치고 그런 일들이 계속 지금 일어나고 있습니다. 또뭐 자폭 폭탄에서 이제 이스라엘 이그 이 도시들 같은 데서 예루살렘 같은 데서 폭파도 하고 사람들이 죽기도 하고 네. 그렇습니다. 염려 없이 사는 때가 지금 아닙니다. 지금은 아닙니다. 이스라엘이 이처럼 평안히 사는 시기가 두 번, 두 때가 있습니다. 하나는 7년 환란 시기에 전 3년 반 동안이 바로 그때입니다. 또 하나는 천년 왕국 시대 때가 바로 또 평안이 살 때입니다. 그러니까 이스라엘 평안한 때 여기 지금 그 러시아가 침공을 하게 되는데 이둘 중에 한 때라고 하는 것이죠. 7년 환란의 전 3년 반이냐 아니면 은 천년 왕국 때냐 이둘 중에 하나라고 하는 것입니다. 그런데 먼저 제가 말씀을 드릴 것은 천년 왕국 시대에는 전쟁이 없습니다. 그러니까 천년 왕국 시대는 아닙니다. 네. 자, 그럼 하나만 남네요. 네. 자, 여기 성경을 보면서 생각해 보겠습니다. 다니엘에서 9장 27절에 보니까 그가 장차, 여기 그는 왼쪽에 여러분이 보시는 두상에 있는 모습처럼, 네. 적 그리스도의 상징인데요. 적 그리스도가 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일의 동안의 언약을 굳게 맺고 이렇게 다니엘 선지자가 9장 27절에 예언을 기록을 했습니다. 이 예언은 
다니엘 시대로 보면 이 시대 여기에서 다니엘 예언한 그때까지 보면 약 2700년 정도 전에 그렇게 예언을 한 것입니다. 근데 아직 이루어지지 않았죠. 네, 앞으로 이루어지게 될 것입니다. 한 가지 재미있는 사실은 이번에 그 크리스티아니티 투데이라고 하는 미국의 유명한 기독교 잡지에서 그런 그 글이 나왔습니다. 미국의 목회자들 가운데 얼마나 많이 휴고, 환란, 7년 환란, 지금 이 세례주의적인 지금 해석 이것을 믿고 있는가? 얼마나 미국의 목회자들이 얼마나 많이 이것을 믿고 있을까요? 이번에 라이프웨이라고 하는 데서 실제적으로 다 조사를 해봤답니다. 미국의 목회자들의 무려 3분의 1이 지금 이렇게 믿고 있고 또 그분들은 어떻게 믿냐면 저 그리스도가 곧 나타날 것이다 이렇게 믿고 있다고 합니다. 이건 무슨 말입니까? 저 그리스도가 올 때가 되면 저 그리스도는 교회의 휴고 이후에 나타나는 존재입니다. 저 그리스도가 곧올 것이다. 이렇게 미국 전체 목회자들, 목회자들의 수의 3분의 1이 믿고 있다고 하는 말은 예수님의 재림이 아주 초일기에 들어가 있다. 아주 임박해 있다. 이렇게 본다고 하는 것입니다. 참 놀랍습니다. 그렇죠? 네. 이렇게, 에, 실제적으로 이번엔 그 수적인 통계가 어, 조사를 미국의 목회자들을 다 조사하고 나와서 나온 숫자가 그렇다는 겁니다. 3분의 1이 예수님 곧 오신다. 우리 떠날 준비를 해야 한다. 이렇게 믿고 이렇게 교회에서 설교하고 있다고 하는 것입니다. 저는 다른 이저 복음주의 그리스도인들의 40%가 이 세대주의적인 해서 미국의 복음주의 이그 그리스도인들의 40%가 이렇게 믿고 있다고 하는 걸 제가 알고 있었습니다만은 실제로 목회자들이 이렇게 3분의 1, 미국 목회자들의 3분의 1이 그렇게 믿는다고 하는 것은 저도 이번에 그 다시 새롭게 알았습니다. 네. 그 아주 예수님께서 오실 때가 임박해 있다. 이렇게 본다고 하는 것입니다. 실제로 그렇게 믿고 있다고 하는 것입니다. 네. 곧 휴고가 있을 것이고, 곧저 그리스도가 이 세상에 그 모습을 나타낼 것이고, 자, 여기에 다시 돌아가서 그저 그리스도에 대한 이야기입니다. 그가 장차 많은 사람들과 여기 많은 사람들은 누구를 말합니까? 유대인들을 말합니다. 이스라엘을 말합니다. 어떻게 그걸 알수 있습니까? 다니엘서 전체를 보면 문맥을 보면 확실히 알 수가 있습니다. 다니엘서 구장을 여러분이 다 읽어보시기를 바랍니다. 그가 장차 많은 사람들과 이스라엘과 더불어 한 일회 동안의 일회는 일곱입니다. 한 일회니까 칠인데 칠일이 아니라 칠 주가 아니라 7년입니다. 그래야 이 문맥의 말씀 또이 사건의 이 전개가 그, 그 정도 돼야 이루어질 수 있다고 어, 확신하는 것입니다. 그래서 여기에 예언 학자들은 어, 여기에 7년이라고 그렇게 모두 생각을 합니다. 7년 동안의 언약을 굳게 맺는다. 무슨 언약입니까? 평화조약을 맺는 것입니다. 이스라엘이 그 당시에 아주 그냥 이, 그, 이 전쟁의 위협, 협박 이런 것 때문에 긴장해 있는 그런 그 상황에서 여기에 이 적그리스도가 나와서 이제 언약을 맺습니다. 카리스마를 가지고 세계를 주름 잡는 이 정치인이 이제 나타나서 평화조약을 이스라엘과 수립을 하니까 이스라엘이 아, 이건 하나님이 도우신다고 이제 이 평화조약을 7년간 맺게 됩니다. 평화조약을 맺고 나니까 어떻게 됩니까? 이스라엘에 이제는 생기가 돕니다. 평화가 옵니다. 이스라엘이 이제는 안정을 찾고 오르니까 어떻습니까? 그 땅으로 이스라엘 사람들이 돌아가는 것입니다. 그리고 거기에서 저들이 살면서 경제활동을 하고 저들이 잘 살고 네. 그러는 그리고 또 성전을 지어놓고 거기에 예사, 제사를 드리고 그렇게 하게 되는 것입니다. 예. 여기 여러분, 여러분이 보시는 선전, 성, 성전, 성전. 예. 예, 제2 성전, 수룩바벨의 성전을 이제 헤롯 대왕이 잘 꾸며는 네, 그이 성전을 그 모델을 여기에 지금 보고 계십니다. 앞으로 지어질 성전은 제3 성전이죠. 네, 지금 현재 
어, 그 이슬람의 모스크 사원이 있는 예루살렘에 그 예루살렘의 그 모스크 사원이 있는 바로 그 자리 그 모스크를 이제 해체해 버리고 거기다가 이제 제3 성전을 이스라엘이 짓게 될 것입니다. 이게 환란기 지어지는 성전이라고 하는 것입니다. 저들이 예배도 드리고 저들이 예물도 드리고 저들이 아주 평화로운 시기를 맞이하게 되는데 3년 반이 되니까 어떻게 되나, 되나요? 깹니다. 저 그리스도가 여기 보니까 그가 장차 네 여기 그 다음 말씀 보면 그가 그 이래의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 이제 3년 반 만에 언약을 깨버리게 됩니다. 그 다음에 어떻게, 어떻게 됩니까? 그 다음에는 경배를 요구하죠. 네, 경배를 요구하고 그래서 유대인들이 다 이제는 산으로 도망을 갑니다. 그리고 대살륙과 대핍박이 일어납니다. 유대인뿐 아니라 세계적으로 그리스도인들을 많이 죽이고 핍박하고 여러 가지 재앙들이 이 세계에 임하게 됩니다. 바로 그것이 그 시대가 오게 되는데 그때가 되면 은 평화의 시기가 아니죠. 네. 그러니까 후 3년 반이 될 수는 없고 여기에 지금 도표가 있는 것처럼 러시아의 침공 시기는 7년 대 환란 가운데 아주 혼란스럽고 전쟁이나 또 여러 가지 그 재앙이 쏟아지는 후반부가 아니라 후 3년 반이 아니라 7년 그 환란 기간에 전 3년 반 어, 적그리스도가 아직 평화를 보장해 주는 그때 7년 대환란이라고 얘기하지만 예, 전 3년 반은 그래도 적그리스도의 이런 영향력과 또한 그 조약 평화 조약 때문에 그래도 그 이스라엘이나 세상이 예, 그렇게 그 혼란스럽지 않은 때인데 이제 적그리스도가 자기의 모습을 나타내고 그리고 이제 자기를 신으로 경배하기를 요구하고 그 다음부터 하나님의 심판이 이 땅에 쏟아지고 후 3년 반이 그때가 아주 그 여러 가지 환란에 7년 환란에 아주 본격적인 때가 그때가 되는 것이죠. 러시아가 언제 침공할 것인가. 전 3년 반. 왜? 평안할 때 저들이 평안하다고 할때 이스라엘이 평안하다고 할때 그때 러시아가 북쪽에서 이제 군대가 와서 침공한다고 말씀했으니까 바로 7년 대환란 가운데 전 3년 반에 아마 끝에 전 3년 반에 아마 끝부분에서 그때 러시아가 팔레스타인 땅을 침공할 것이다 이렇게 많은 그 학자들이 보고 있는 것입니다 그러면 이제 이 말씀을 드리고 마치려고 합니다 자 이처럼 예수님의 재림이 다가왔는데요 우리는 어떻게 해야 합니까? 어떤 이단들은 이 세대주의적인 해석을 어, 악용을 해서 이제 사람들로 하여금 이단의 교주를 선전하는 그 일, 그걸 그들이 전도라고 그러죠. 전도가 아닙니다. 그런 그들의 그 이단 그이 교리를 포교하는 그 활동에 막 몰아냅니다. 신천지 같은 데 보십시오. 이 젊은이들 이제 신천지에 한번 걸려들게 되면 나타나는 현상이 무엇인가 아주 모범생인데 신천지에 이 대학생이 만약에 들어가게 되면 성적이 형편없이 떨어집니다 왜 이렇게 떨어집니까 이제 공부할 필요가 없는 거예요 왜 여기 지금 그 재림 예수가 여기 사실상 와 계신 거예요 재림 예수의 용이 뭐이 사람 이 이만이라는 사람에게 와서 이만이라는 사람을 보면 예수를 본다고 하니까 실제적인 사실상의 예수를 만들 재림 예수를 만들어 놨으니까 재림 예수가 와서 이제는 다 끝났다 이제 14만 4천 이제 채워지고 나면 하늘에 있는 그런 그 거룩한 영들이 내려와서 그 14만 4천 신천지 그 사람들하고 이제는 뭐 어떻게 서로 함께 섞여 가지고선 뭐 그다음엔 뭐그 다음엔 뭐그뭐 부활 뭐가 뭐가 되고 뭐 이런 황당무계한 그런 이야기를 해가면서 네. 그리고 그 사람들에게 모든 세상 사람들이 다 와서 머리를 조아리고 그 사람들이 뭐 돈도 주고 뭐 그런다고 그런 이야기들을 이제 하면서 이 젊은이들로 하여금 지금이 너희들이 공부할 때냐 너희들이 지금 포교할 때지 이렇게 그 사람 이 젊은이들을 만들기 때문에 젊은이들이 공부를 못해요 다 낙제생이 돼버리는 것입니다 심지어는 2년 동안 학교에도 다니지 않고 학교에 다닌 것처럼 부모에게 속이고 등록금 다 받고 그래서 그 포교 활동에 쓰고 이렇게 하면서 그렇게 시간 낭비하고 그렇게 만들어 버립니다. 이게 이단들의 이 세대주의적인 해석을 악용하는 방법입니다. 
언제 오니까 뭐 그때 뭐 전의산에다가 무슨 큰 수천 명이 여기 대피할 수 있는 대피소 같은 데를 지어놓고 거기 모이자 해서 거기 모이자 그것 때문에 돈 내게 하고 이렇게 하면서 일상적인 생활을 다 파괴시켜버립니다. 가정생활을 파괴시키고 학교생활을 파괴시키고 직장생활을 파괴시키고 이렇게 하는 것입니다. 예수님의 재림을 준비하고 대비하는 것은 그렇게 자기의 모든 그 일반적인 생활을 다 파괴해 그걸 다 놔두고 어, 그런 허황된 그런 것들을 하고 돌아다니고 그렇게 하도록 이 말씀을 주신 것이 아니라고 하는 것입니다. 예수님의 재림을 준비하는 것은 바로 무엇을 의미하는 것인가. 여기 성경에 말씀하지 않습니까? 주의 날이 도둑같이 오리니. 베드로우서 3장 10절에 있는 말씀입니다. 주의 날이 주님의 재림이 도둑같이 오리니. 예상하지 못할 때 온다고 하는 것입니다. 그래서 깨어있으라고 하는 것입니다. 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이게 말세에 일어날 일인데 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 이렇게 말씀을 했습니다. 어떻게 살 것인가? 거룩하게 살라고 말씀합니다. 경건하게 살라고 말씀합니다. 예수님의 재림을 준비하는 삶이 무엇인가? 아, 난 이제 할일다 내려놓고 예수님 재림을 준비해야지. 뭐 그런 게 아닙니다. 주어진 삶을 충실하게 살아야죠. 학생은 학생으로서의 공부를 열심히 해야죠. 이제 뭐 기말고사가 가까웠으면 열심히 기말고사 준비해야죠. 또또이그 가정 주부는 자기의 맡은 바 집안에서의 그 여러 가지 본인이 맡은 바 중요한 집안에서의 중요한 일들을 다 성실하게 잘 감당해야죠. 회사를 다니고 있으면 회사에 충실하게 나가서 회사의 일에 아주 모범적으로 그렇게 살아가야죠. 뭐 특별히 바뀌는 게 있는 것이 아니라 무엇을 강조하는가 하면 거룩한 행실을 가지고 살아라. 경건하게 살아라. 하는 말씀입니다. 예수님의 재림이 임박한 것보다 어떤 면에서는 어떤 사람들에게는 자기 자신의 종말이 개인적인 종말이 임박한 사람들이 훨씬 더 많습니다. 지금 아까 말씀드린 존 월버드 박사나 또 MR 디안이나 레만 스트라우스나 제가 앞서서 사진까지 보여드리면서 그이 예수님의 재림의 징조를 말씀한 분들은 지금 다 주님께 가셨어요. 그런데 그분들의 글들을 보게 되면 그분들은 자기들의 생존해 있는 동안에 예수님이 오실 걸 진짜 믿고 있었더라고요. 아주 깨어 있으면서 그렇게 그들이 살아간 것입니다. 그들이 뭘 했습니까? 아, 열심히 책 썼죠. 열심히 설교했죠. 열심히 학교 신학교 황단에서 가르쳤죠. 설교자는 불려지는 불려 불려지는 곳마다 가서 열심히로 설교했죠. 우리가 열심히 살아야 합니다. 우리가 하나님 맡겨주신 일을 열심히 해야 합니다. 하나님이 여러분에게 아르바이트 일을 맡겨주셨으면 열심히 해야 합니다. 교회에서 어떤 일을 여러분에게 맡겨주셨으면 열심히 해야 합니다. 그런데 어떤 사람들은 개인의 종말이 예수님의 이그 재림 그리고 인류의 종말보다 훨씬 더 가까운 사람들이 훨씬 더 많습니다. 종말은 우리들에게 무엇을 말해줍니까? 우리에게 주어진 이 땅에서 우리의 삶을 정말 최선을 다해서 살아야 할 것을 알려주는 것입니다. 그리스도인의 삶은 무엇입니까? 이것은 하나님 앞에 설 때의 평가인 것입니다. 하나님 앞에 설때 어떻게 살았는가를 우리가 하나님 앞에서 평가받는 것이 그리스도인의 삶입니다. 그래서 그리스도인의 삶은 청직이라고 하는 말이 참 적합합니다. Steward, stewardship, 우리가 청직이로서 지금 살아가고 있다. 하나님이 나에게 주신 시간, 하나님이 나에게 주신 재물, 하나님이 나에게 주신 재능, 하나님이 나에게 주신 가족들, 하나님이 나에게 주신 일, 사명 이것을 내가 어떻게 감당하고 살아가는가 이것이 바로 그리스도인의 삶이라고 하는 것입니다. 어떤 사람들은 하나님이 나를 위해 존재하기를 바랍니다. 잘못된 것입니다. 그리스도인들은 하나님을 위해 존재하는 사람들입니다. 그 사도 바울은 그런 중 이제는 내가 산 것이 아니라 내가 있고 하나님이 있는 게 아니라 나를 위해서 하나님이 사시는 게 아니라 이제는 내가 아니라 
오직 내 안에 그리스도께서 살아가시는 것이라 그렇게 말하지 않습니까 이제는 하나님의 영광을 위해 살아가도록 부름받은 그리스 사람들이 바로 그리스도인 크리스찬들이라고 하는 것입니다 중심이 바뀐 것이에요 그 사람들이 어떻게 살아가야 되겠는가 거룩한 행실로 살아야 한다 경건함으로 살아야 한다 하는 말씀입니다 거룩한 행실이 뭐고 경건함이 뭐고 거룩함이 무엇입니까 거룩함이 무엇입니까 하나님이 거룩하신 것은 우리가 다알 수가 있습니다 거룩하면 죄가 없는 것입니다 하나님께는 죄가 없으십니다 하나님은 거룩하십니다 하나님의 생각도 거룩합니다 하나님의 말씀도 거룩합니다 하나님의 뜻도 거룩합니다 그러면 우리가 하나님의 뜻대로 살아가면 그게 거룩한 행실이죠 거룩하신 하나님의 말씀대로 살아가면 아 그게 거룩한 것이죠 거룩하신 하나님의 그 생각대로 살아가면 아 그게 거룩한 것이죠 바로 그것이 거룩입니다 하나님의 뜻대로 살아가라 하나님의 마음대로 살아가라 하나님의 생각대로 살아가라 이게 바로 거룩함이라고 하는 것입니다 그 성경에 우리가 거룩함에 이르는 길을 이렇게 말씀하지 않습니까? 로마서 6장 13절에 그러므로 너희 지체를 우리의 몸의 이 지체를 나의 눈, 나의 귀, 나의 손과 발 모든 지체들을 죄에게 바치지 말아라 죄에게 들여서 불의의 병기가 되도록 하지 말아라 어디에서? 이 거룩한 삶에 판가름이 나는 것입니까? 바치는 데 달려 있습니다 내가 죄에게 바치게 되면 내 지체를 죄에게 맡기게 되면 그렇게 됨으로 말미암아서 불의의 병기가 되어버리고 죄 짓는 삶이 되는 것입니다 그렇지만 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라고 말씀했습니다 거룩함은 어디에서 오게 되는가? 하나님께 드릴 때 그래서 거룩함에 이른다고 또 로마서 6장 19절에 말씀하고 있습니다. 우리가 우리의 지체를 의의 변기로 하나님의 생각과 하나님의 뜻과 하나님의 말씀대로 우리 지체를 드려야 합니다. 항상 그렇게 드려야 합니다. 일주일에 주일만 그렇게 하는 것이 아닙니다. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 아침에도 예수, 점심에도 예수. 저, 저녁에도 예수 그런 찬송 있지 않습니까? 아침에도 예수 점심에도 예수 그렇습니다. 예수 중심으로 하나님 말씀 중심으로 아, 목사님 참그 후네틱 아주 진짜 광신자 같이 말씀하시는 천만해요. 네. 세상에서 말하는 것이 그런 그리스도인들을 광신자라고 말합니다. 그렇지만 성경은 그것이 정상적인 그리스도인의 삶이라고 말합니다. 사도 바울 당신 보니까 정말 아주 진짜 광신자 같이 살았네. 이제는 내가 사는 것이야. 그럼 당신은 무슨 재미로 살아? 사도 바울은 이렇게 대답할 겁니다. 하나님을 섬기는 기쁨으로 살아갑니다. 그렇습니다. 하나님을 사랑할 때, 하나님을 섬길 때, 그에는 말로 다할 수 없는 평안과 기쁨과 은혜가 그에게 임하게 된다고 하는 것입니다. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 네. 재림에 대한 설교를 들으면 이게 뭐야 이건 진짜 낙제감입니다 네. 바라보고 간절히 사모하라 언제 예수님이 오실까 오늘 중에 오실까 아니면 밤에 오실까 아침에 오실까 사모하면서 그렇게 살아가라고 여기 성경에 말씀하고 있는 것입니다 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 여기 신중함이라고 하는 것은 영어로 성경 번역해 본 것은 소벌리 그런 뜻입니다 절제하며 근신하며 그런 뜻입니다 그리스도인의 삶의 가장 중요한 단어가 바로 이 말한 이 절제입니다 모든 일에 절제하며 그리스도인은 절제하는 사람들입니다 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 blessed hope 예수님이 다시 오는 것은 복스러운 소망입니다 이죄 많은 세상에 떠나서 이제는 영원한 세상에서 우리가 주님과 함께 거하는 
복스러운 그 소망입니다. 복스러운 소망. 아니, 그리스도인들이 가지고 있는 가장 최대의 복스러운 소망이 바로 재림의 소식이라고 하는 것입니다. 우리의 크신 그 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 영어 성경은 glorious appearance 이렇게 되어 있습니다. 영광스러운 그 나타나심. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다. 구원하신 목적이 무엇인가? 선한 일에 열심으로 살아가는 그런 백성을 삼으시려고 구원하셨다고 하는 것입니다. 우린 선한 일로 선한 행위로 구원 받을 수 없습니다. 왜요? 우리의 죄는 우리의 힘으로 씻을 수가 없기 때문에 예수 그리스도의 공로 아니면 아무의 죄도 씻거나 사함받을 수가 없습니다. 그래서 하나님은 예수 그리스도의 피가 흘려지도록 하신 것입니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 피는 거룩하신 피이기 때문입니다. 예수님의 피는 바로 속죄의 피가 될 수가 있기 때문입니다. 예수님의 피의 공로, 예수님의 구속의 공로 때문에 우리는 구원받지만 구원받은 사람들은 무엇 때문에 존재하는가? 선한 일에 열심히 하는 자기 백성이 되는 것이 하나님의 목표고 뜻이었습니다. 그래서 우리는 거룩한 삶, 선한 일에 열심을 하는 삶, 이것이 바로 구원받은 백성의 삶의 목적이고 또한 우리가 재림을 대비하는 성도의 삶이라고 하는 것입니다. 또 하나 우리가 재림 예수님의 재림이 있으면 그 다음에는 우리가 하늘나라의 이 소망 가운데 살게 되는데요. 하늘나라의 백성입니다. 이 땅에 살아도요. 그래서 이 땅에 살때 우리가 이 말씀을 기억해야 됩니다. 하늘의 보물을 쌓아두라 하는 이 말씀입니다. 마태복음 6장 20절에 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 보물을 하늘에 쌓아두는 것이 무엇입니까? 하나님의 영광을 위해서 하나님의 일을 위해서 여러분이 드릴 때 그것은 보물을 하늘에 쌓아두시는 것이 되는 것입니다. 그 일을 위해서 여러분 옷도 좀 절제해서 어, 여러분들이 품이 있게 입을 수 있는 정도 사치하지 마십시오. 차를 사도 그렇고 무슨 일을 하거나 사치하지 말고 여러분들이 절제하고 여러분들이 최선을 다해서 하늘나라에 보물을 쌓아두시기 바랍니다. 얼마나 많이 액수로 얼마나 많이 우리가 했느냐 그거로 따져지지 않습니다. 여러분이 가진 가운데 얼마나 많이 희생했느냐 얼마나 많은 정성과 사랑과 믿음이 들어있는가 하나님 이걸 보십니다. 왜요? 예수님께서 그 부자가 헌금을 놓고 가신 간 다음에 과부가 와서 자기 두랩돈 밖에 넣지 않고 왔는데 저 과부가 부자보다 훨씬 더 많이 넣었다고 말씀하지 않습니까? 왜요? 예수님은 그 두랩돈 넣는 그 과부가 자기 생활비 전부를 넣었다고 하는 것을 아셨습니다. 저가 희생적으로 하나님 앞에 사랑하고 그래서 하나님 앞에 드린 것을 아시고 있는 겁니다. 하나님은 우리가 드릴 때 우리의 액수 아니면 우리의 마음 우리의 중심을 보십니다. 얼마나 드렸는가 보물을 하늘에 쌓아두십시오. 여러분이 나중에 하늘나라 가서 하늘나라에 여러분이 쌓아둔 보물을 보고 두 종류로 깜짝 놀랄 겁니다. 어떤 사람은 아니 내가 이렇게 쌓아둔 게 없나 후회가 될 겁니다. 어떤 사람들은 야, 내가 이렇게 많이 쌓아두었나 난 이렇게 많이 쌓아둔 게 아닌데 하나님께서 우리가 하늘에 쌓아두신 것에 대해서 하나님께서 불려주신다고 생각하십시오. 왜? 우리가 오병여의 기적을 보게 되면 오병여를 주님께 드렸을 때 주님이 어떻게 하셨습니까? 받으신 다음에 축사하시고 5천명, 7천명에게 남자만 다 합하면 한 2만 명, 3만 명에게 다 나눠주시지 않았습니까? 보물을 하늘에 쌓아두십시오. 
하나님이 여러분에게 주시는 그 재물은 한도가 있습니다. 그것도 없이 주시지 않습니다. 주실 때 여러분이 잘 받으셔서 잘 여러분들이 활용을 하시고 무엇보다 여러분이 하나님이 재정 주셨을 때 뛰셔야 합니다. 11조는 당연히 뛰어야 되고요. 요새 11조는 구약에 속한 것이다. 신약 사람들은 신약 시대에는 11조다 이러고 나오는 사람들이 있어요. 아 좋아요. 내가 그 사람들 내가 그렇게 해도 내가 오케이 해 주겠습니다. 목사님 11조를 안 믿습니까? 좀 11조를 믿는데요. 그분들 그분들 제가 이해해 주는데 어떻게 이해해 주냐면 11조는 이제 신약 시대에는 이건 아니다. 이러는 분들이 얘기할 때 당신들이 만약에 11조 이상 12조 13조 드리면서 11조 운동 하지 11조 안 해도 된다. 이렇게 얘기한다면 오케이 괜찮아요. 아니 구약시대 때 율법시대 때 10분의 1을 드렸는데 은혜의 시대에 10분의 1도 하나님 앞에 11조도 못 드린다는 게 이게 도무지 말이 된다고 하는 것입니까? 11조를 반대하는 사람들이 그 11조 드리는 거 그거 아까워서 그거 한다면 그 사람들 정말 축복받을 걸 생각해서는 안 됩니다. 하나님께서는 받으시면 반드시 축복하시는 분이십니다. 반드시 축복하세요. 주라 너에게 줄 것이니 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 돌려준다고 말씀하지 않으셨습니까? 너 심은 대로 건다고 하지 말, 말씀하지 않으셨습니까? 이단 말씀 보셔도 말라기사의 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 이스라엘 사람들은 뭐 사실 11조 14조 어, 그 10, 어, 10분의 1을 바친 것이 아니라 10%를 바친 것이 아니라 14% 정도를 바쳤어요. 온전한 11조는 그 말씀입니다. 창고에 들여서 아니 창고는 무엇을 여기 말합니까? 예전엔 성전이었죠. 신약에는 교회입니다. 하나님의 사역에 들여서 나의 집에 양식이 있게 하라 하고 말씀했습니다. 왜 우리가 헌금을 드릴까요? 두 가지 이유가 있습니다. 여기 먼저 나오는 것이 뭐냐 하면 아버지 집에 양식이 있게 하라고 하는 것입니다. 왜요? 아버지 집에도 양식이 필요해요. 왜요? 하나님의 일에 소용되는 것들이 있다고 하는 것입니다. 성교사님들이 밀림지대나 오지나 그런 데가 선교할 때 그들에게 돈이 필요하지 않습니까? 우리 사역자들이 하나님의 일을 위해서 24시간 이상을 불철주야로 여기에 우리가 온 혼신을 다 쏟아, 쏟아, 쏟아 부었을 때 우린 다른 걸 위해서 우린 돈을 위해서 살지 않습니다. 우리가 하나님의 일을 위해서 합니다. 하나님의 일을 하는데 우린 여기에 전부를 바칩니다. 그런데 하나님의 백성들이 그 하나님의 종들에게 그할수 있는 필요를 채우지 않는다고 할것 같으면 우리가 어떻게 이 일에 헌신하고 종사할 수가 있다는 말입니까? 우리가 이 일에 여러분, 우리가 이 일에 더 충성하고 우리가 더이 일에 헌신을 다 쏟아 붓기 때문에 그만큼 쏟아 붓는 만큼 성도들에게 교회 그 유익이 가지 않습니까? 하나님께서 서로 이렇게 함께 서로 세워주도록 하신 것입니다. 우리들로 하여금 영적인 양식을 준비해서 쏟아놓게 하십니다. 그리고 그 일을 할수 있도록 하기 위해서 성도들이 그 사역자들을 돕는 것입니다. 성교사님들이, 목사님들이, 설교자들이, 전도사님들이 그 일을 할수 있게 해 줘야 합니다. 헌금해야 합니다. 그렇게 해서 하나님의 집에 양식이 있게 해야 합니다. 아껴야 합니다. 절제해야 합니다. 일단 돈 들어오고 나면 무조건 뛰세요. 10분의 1은 기본이죠. 10분의 1 11조 하고 많이 들였다고 할 사람이 정말 진정한 주님의 교회에 그런 사람들이 있습니까? 어떤 분들은 10의 구조를 하면서 사는 분들이 있다고 그러는데 그것도 부족하니까 10의 구에다가 거기다 또 10에 9.1, 10에 9.2 하면서 더 올리는 사람들이 있는 걸볼때참 충성하는 것입니다. 하나님의 집에 양식이 있게 하는 것, 그래서 헌금하라고 한 것입니다. 
근데 그거 서로 헌금의 목적이 있는 게 아닙니다. 여기 보니까 나를 시험하라고 했습니다. 아니, 성경에 테스트하라고, 하나님을 테스트하라고 하는 그런 말씀이 여기 뿐입니다. 나를 시험하라. 시험하라. 어, 대단한 말씀입니다. 놀라운 말씀입니다. 나를 시험하라. 이스라엘에게, 또한 우리 믿는 자들에게, 성경에 보면 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 11조에 대해서 말씀하시고, 의에 대해서 말씀하시고, 그러면서 이것도 버리지 말라고 저것도 버리지 말라고 말씀하셨어요. 아, 예수님이 11조도 버리지 말라고 말씀하셨는데 왜 11조 버리자고 이렇게 운동을 벌입니까? 이게 하나님께로부터 온 운동입니까? 예수님이 시작하신 운동입니까? 아니죠. 아니죠. 정말 그분들이 나는 하나님께 돈 드린 것이 아깝다고 해서 그렇게 내가 11조 페이지 없다고 11조 시대 아니다 그렇게 어, 그 내가 주장하는 건 아닙니다. 주장하는 게 아닙니다. 그렇다면 동기는 좀 어떨지 몰라도 그럼 더 하나님께 드려야 돼요. 10분의 1도 안 드리고. 아니, 어떻게 그, 그런 운동을 벌인다는 말입니까? 아니, 하나님께 11조도 못 드린다니. 그게 말이 됩니까? 나를 구원하신 주님께 10분의 1도 못 드려요. 율법 아래 있는 백성들이 14, 14%를 드렸는데, 아, 10%를 못 드리, 그, 그게 하나님의 뜻이 아니라고 얘기를 해요. 말도 안 되는 얘기를 하고 있어요. 그건 하나님의 백성들로부터 복을 뺏어가려고 하는 사탄의 운동입니다. 왜요? 여기 나를 시험하여. 그 다음 말씀 보세요. 내가 하늘 문을 열고, 하늘 물 여신다고 했습니다. 하늘 물 여시고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니 하나 보라 말씀을 했습니다. 이런 말씀 여러분이 이 성경 전체를 찾아봐도 딱한 군데 말라기서에 있는 말씀입니다. 이 11조와 관련된 헌물과 관련된 11조 외에 또 다를 더 드리는 헌물과 그 관련된 그런 말씀입니다. 하나님의 집에 양식이 있게 해서 하나님의 종들로 하여금 하나님의 일에 열심히 저들이 불철주야 일할 수 있도록 그 후원을 해 주라고 하는 그것뿐이겠어요. 건물을 우리가 쓰고 뭐 건축을 하고 이 모든 일들이 다 하나님의 일이죠. 네. 또 하나는 복을 주시기 위한 것입니다. 하나님 복을 주시기 위해서 헌금을 요구하신 것입니다. 하나님은 우리가 바치지 않아도 드리지 않아도 하나님께서 얼마든지 우리의 필요를 주실 수 있습니다. 그렇지만 은 하나님이 이 방법을 택하셨습니다. 왜? 드리는 사람들을 축복하시기 위해서 어떻게? 하늘 문을 여시고 복을 쌓을 곳이 없도록 부어주시기 위해서 하신 것입니다. 이 하나님의 약속을 누군가가 지금 좀 굳게 붙으시기 바랍니다. 이 말씀을 듣는 분들 가운데서 그래서 하나님의 약속을 붙드시고 여러분의 재정관리를 하시기 바랍니다. 11조, 12조, 13조, 14조, 15조 그렇게 계속 하나님께 그런 기도를 하십시오. 하나님 제가 이렇게 드리고 또더 드려도 더 드릴 수 있게 해 주십시오. 제 기도가 바로 그것입니다. 하나님께. 11조가 아니라 12조가 아니라 13조가 아니라 14조가 아니라 15조라도 드리고 드리고 더 드릴 수 있게 해 주십시오. 왜? 주님 사랑하기 때문에. 하나님께서 우리가 그렇게 주님을 사랑할 때또 우리를 사랑해 주시지 않겠습니까? 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붓지 아니하나 보라. 이 복을 누리게 하시기 위해서 우리에게 하신 일입니다. 바치라고 하신 것입니다. 이제 이 말씀 드리고 마치겠습니다. 또 우리가 어, 재림을 대비하는 삶은 이 말씀에 나와 있습니다 고린도전서 15장 51절에 보라 내가 너희에게 
비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되니 나팔 소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라 우리가 살아있을 때 주님 오시면 우리의 이 썩을 몸이 썩지 아니할 몸으로 다시 변화될 것이고 살아날 것입니다 또한 죽은 성도들은 그 썩은 몸이 다시 살아나서 변화가 된다고 말씀을 했습니다 이 성경대로 될 것입니다 그것이 우리의 복스러운 소망입니다 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미라 네, 재림이 재림을 대비하는 그 방법은 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되는 것입니다 제가 잘 아는 목사님을 이번에 한국에 나가서 만났습니다 거의 10년 만에 만났습니다 그런데 이 목사님 70에 이제 교회를 은퇴하시고 어딜 가셨는가 하면 은 중국을 가셨어요 중국에 그 아들이 선교사로 사역을 하시는데 거기 가셔서 그 내외분이 신학교를 하나 설립을 하셨어요 그래서 저한테 사진을 보여주시는데 그 중국의 그 신학생들 졸업을 하기 위해서 한국으로 왔습니다 한국에서 그 졸업식을 하면서 찍은 사진을 이렇게 보여주시는데 감격스러웠습니다 70에 대해서 이제는 은퇴도 했고 또 교회가 잘 자리를 잡은 교회니까 목사님께 이제 그 은퇴를 위해서 필요한 어, 은퇴 후에도 계속 주시고 네. 그렇지만 거기에 그냥 어, 안주하지 않았습니다 중국으로 건너가셨습니다 그리고 중국에 가서 힘쓰고 애쓰고 노력해서 신학교를 세웠습니다 졸업생들 또 그렇게 10년 동안 네, 그렇게 사역하신 것을 보았습니다 나중에 그런 분들은 주님 앞에 설때 얼마나 영광스럽게 설 수가 있을까요? 그리스도의 심판대 앞에서 우리의 삶에 대해서 평가를 받습니다 어떤 평가를 받으실 것입니까? 잘하였도다 착하고 충성된 종아 라는 칭찬을 들을 것입니까? 아니면 이 게으른 종아 악한 종아 내가 너에게 맡긴 일을 그렇게 불충했는가 그렇게 우리가 책망의 음성을 들을 것입니까? 영광스러운 주님의 재림이 다가오고 있습니다 준비해야 되겠습니다 오늘 이제 말씀의 결론을 마치겠습니다 재림의 일곱 가지 징조 오늘 네 번째 말씀 중에 러시아의 부상 두 번째 말씀을 드렸습니다 러시아가 팔레스타인을 침공한 첫 번째 이유는 부에 대한 탐심이었습니다 또한 두 번째는 지리적은 지리적인 요충지이기 때문에 침공을 합니다 세 번째는 하나님의, 영, 하나님의, 하나님의 영광을 받으시기 위해서 러시아가 팔레스타인을 침공한다고 말씀했습니다 러시아가 앞으로 팔레스타인을 이스라엘을 침공할 시기는 언제입니까? 7년 환란의 전 3년 반에 아마 끝부분이 될 것이다 이렇게 말씀을 드렸습니다 이제 오늘 말씀을 마치겠습니다 재림의 일곱 가지 징조 저긴 지금 셋으로 나와 있지만 네 번째인 것입니다 여러분 시청하신 여러분들은 이제 www.21church.com으로 들어가셔서 저희 다른 말씀들을 시청하실 수 있기를 바랍니다. 여러분 이것이 하나님께 시간을 바치는 것입니다. 여러분이 이 말씀을 시청하시는 것뿐 아니라 매일 개인적으로 하나님께 기도로 나아가셔야 합니다. 매일 여러분이 하나님의 말씀을 사모하시고 말씀을 공부하고 말씀을 묵상하셔야 됩니다. 시간을 여러분이 반드시 하나님께 규칙적으로 바치시기 바랍니다 그렇게 할때 
하나님께서 여러분, 여러, 여러, 여러분이 하나님께 드리신 그 시간을 취하셔서 여러분을 거룩한 사람들로 또한 하나님의 능력 있는 일꾼으로 그렇게 삼아 주실 줄 믿습니다. 그렇게 하실 때 하나님이 여러분을 크게 축복하시길 축원합니다.